大家好，我是大伟。咱们喜欢锻炼的朋友们可能都听过啊，甩手功啊，说每天甩甩手活到九十九啊，就民间会流传出这样的一句话。其实甩手功啊，对于我们身体当中的帮助非常的大，可以疏通我们的经络啊，甩开一些堵着的地方，同时呢，帮助我们加快气血循环，并且啊，通过这个甩手功可以有效的锻炼我们的一个心肺功能。但是我发现啊，现在很多人去做甩手功啊，做的不是那么正宗的啊，每天。就这样去甩一甩，啊，就这样去甩一甩。其实这样甩一甩啊，它的帮助意义啊，并没有达到一个最好的一个呃地方，就是说它的性价比不高。你可能啊，每天甩上一个三十分钟到四十分钟，才抵上啊，就是正确的做法五分钟。所以今天啊，我要把这个正确的做法告诉大家，让大家每天做上五分钟，就能达到别人去做上一个三十分钟到四十分钟这样的一个效果。好了，咱们话也不多说，大家跟着我去念。如果做完以后，感觉好的，感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字。好，我们开始看一下这个动作怎么去做。首先，这个甩手功啊，有着牵一发而动全身的帮助。我现在给大家来做一个正确的演示，大家注意一下这个动作的细节啊。我们双腿啊，先微微并拢，然后呢，腿部微微弯曲，要有一个啊，像弹簧一样的上下浮动这样的感觉。为什么呢？因为它要帮助我们卸力，手往上举，手背朝向正前方啊，然后这样。往上举，然后发力，看一啊，甩下来，二甩下来，这个是我做的一个慢动作。三啊，注意我们手往上伸的时候，你看手尽量往上伸，伸直，头往上仰，然后胸口啊，胸口打开啊，然后我们做个正确的啊，一，大家注意听听这个声音，二，三，四，五。啊，大家注意看，这个呢是一个正确的快速做法。一般来说，你做上一个二十个，额头、后背就会出汗啊！不要小看这个动作，这个动作为什么叫牵一发而动全身呢？大家看啊，你看膝盖弯曲，手往下。然后人站起来啊，它其实是一个锻炼到全身、疏通全身经络、活通气血的一个非常好的动作啊。很多人做，他就这样去甩，为什么说效果不好呢？他只仅仅是这样去甩，一个力度不够。第二个啊，手没有完全打开，经络没有完全的伸展开来。但是你看我们的这个动作啊，手完全打开，头往上昂啊，然后呢，你看膝盖弯曲，手往下啊，来，你看，二，三，四啊，我们也可以单手做，怎么做呢？你看，一，注意听这个声音啊，你看，二，三。四啊，手在往下放的时候一定要放松。你看，往下的时候稍微发一点力，然后手放松，抖下来啊。它其实啊是通过往下抖的这么一震，疏通了我们这个力量啊，在我们身体里面贯贯穿，疏通了我们身体上面的经络，同时呢再加上我们的腿屈伸啊，像弹簧一样把这个力量给卸掉。保护了我们的身体，同时呢还能增加我们的一个气血循环，锻炼到我们的心肺。这个呢就是真正的一个甩手功。大家每天做的时候啊，不要做多，就做一个二十下到三十下就足够了啊。动作的细节一定要掌控好啊！腿微微弯曲啊，先保证能上下运动，然后手背朝前，往下一、二，注意看三。四啊，手往下甩的时候，一定要有个震动感，它能带动全身的感觉啊！千万不要手甩下去很僵硬。你看，这个是僵硬的，这个是震动感啊，震动感啊，一定要找这种感觉。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了啊！大家自己日常当中多念一念。还是那句话，把视频啊收藏下来，以免以后啊找不到了。同时把它分享给身边的朋友和家人，他们啊可能正好需要这样的一个好视频、好动作。我是大伟，感谢大家的观看和关注啊，谢谢大家。